প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য রূপমাধ্য যে বিষয়ে অনুষ্ঠান সানসিল সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা শুরুতেই জেনে নিই জরুরি কিছু ঘরোয়া টিপস আপনারা সারাদিনই যাই কাজ করুন না কেন রাতে শোবার আগে মেকআপ রিমুভ করাটা খুবই দরকার নারকেল তেল মেকআপ রিমুভার হিসাবে কিন্তু দারুণ কাজ করে রাতে শোবার আগে কয়েক ফোটা নারকেল তেল আপনার মুখের উপর মাখুন তারপর এটি মাসাজ করে একটা ভেজা তুলা বা ভেজা কাপড় দিয়ে আলতো করে ঘষে মেকআপটি তুলে নিন দেখবেন রিমুভার হিসেবে নারকেল তেল খুব ভালো কাজ করেছে এবং আপনার ত্বককে ভেতর থেকে পোষ্টিয়া যোগাচ্ছে এমন আরও অনেক ঘরোয়া টিপস জানতে দেখতে থাকুন সানসিক সৌন্দর্য কথা কেননা আমরা আরও টিপস বলে দিব একেবারে অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়াও আমরা এই অনুষ্ঠানে রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলব দেব আড্ডা তারকার সাথে জানব তার নিঃস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন সবার প্রিয় মুখ মডেল অভিনয় শিল্পী তানভিন সুইটি কেমন আছেন সুইটাপু খুবই ভালো আছে সত্যি কথা বলতে এই সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য কথা আজকে আপনাকে পেয়ে আমার কিন্তু মানে দারুণ লাগছে আমারও ভালো লাগছে তোমাকে দেখে তোমাকে পেয়ে সুইটেপ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনার কাছে এক ছোট্ট একটা সৌন্দর্য বিষয়ক একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি যে আপনার কাছে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটা কি সৌন্দর্য সংজ্ঞাটা আসলে আমি মনে করি যে শুধু যে সুন্দর হতে হবে তেমন কিছু না আমার মনে হয় পুরো জিনিসটাকে নিয়ে তোমার পার্সোনালিটি তোমার অবশ্যই স্কিন আসে সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে টোটালিটিটা হচ্ছে আসলে সব মিলিয়ে সৌন্দর্য হ্যাঁ দারুণ তো সুইটি আপুর সামনেই যেহেতু দুর্গাপুজো আর আমরা বাঙালি হিসেবে সবার জন্য সার্বজনীন উৎসব আর কি তো আজকের ফ্যাশন ফোকাসে দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখে ফ্যাশন হাউসগুলো কি কি কালেকশান এসছে তা একবার দেখে অবশ্যই চলুন তাহলে ফ্যাশন ফোকাসে দেখে নিই পুজোর দারুণ কিছু ড্রেসের কালেকশান যে কোনো উৎসবে রং বেরঙের পোশাকে সাজানো থাকে শপিং মলগুলো আর তাই তো সার্বজনীন পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে শপিং মলগুলো রেখেছে বিশেষ কালেকশন এবারের পূজাকে মাথায় রেখে পোশাকের কালেকশনে আনা হয়েছে ভিন্ন মাত্রা পোশাকগুলোতে থাকে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি বিভিন্ন শ্লোক গাথা মন্ত্র পোশাকের রংগুলো থাকে সাদা শুভ্র বেশিরভাগ বিভিন্ন গাঢ় রঙও দেখা যায় শাড়ি সালোয়ার কামিজ ফতুয়া পাঞ্জাবি বিভিন্ন পোশাকে ঠাসা মার্কেটগুলো বাহ দারুণ দারুণ কিছু কালেকশান কিন্তু আমরা দেখে নিলাম আসলে এই সময়টাতে সাদা লালের একটা কম্বিনেশন বা এই সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে না পুজো বলতে আমরা তো বুঝি অনেক রং এক্সাক্টলি অনেকগুলো রং থাকবে বিশেষ করে সাদা এবং লালের যে কম্বিনেশন এই দুটা কিন্তু খুব দেখা যায় যেমন পুজোতেও দেখা যায় তেমন পয়লা বৈশাখে দেখা যায় একেবারেই তাই আপু যেহেতু শাড়ি পোশাক নিয়ে আলোচনাটা চলে আসলো আপনার কাছে জানতে চাইব যে ব্যক্তি জীবনে তানমিন সুইটি আসলে কি ধরনের পোশাক পরতে ভালোবাসে বা নিজেকে কিভাবে পরিপাটি করে সাজাতে ভালোবাসে ধরো ট্রেন্ড যেটাকে বলে আমি কিন্তু কখনোই সেটা খুব যে একটা ফলো করি হ্যাঁ করি একদম যে করি না সেটা না কিন্তু আমি সব সময় একটা জিনিস নেওয়ার চেষ্টা করি যে আমার একটা ফ্যাশন হবে আমি মনে করি ফ্যাশনটা হচ্ছে একদম আমি যেটা পরে আমার ভালো লাগবে আমি যেটা পরে কমফোর্ট ফিল করব সেটাই আমার ফ্যাশন অনেকের কিন্তু এটা কিউরিয়সিটি থাকে যে সেলিব্রিটিদের আসলে ব্যক্তি জীবনে কেমন বা তারা যখন তারাকে আসলে রান্না করে তারাকে আসলে ঘর গোছায় এই সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু আমাদের দর্শকদের মনের মধ্যে থেকেই যায় তো আজকে এই সৌন্দর্য কথার মাধ্যমে আসলে জানতে চাইব যে মানে সৌন্দর্য এখানে তো সৌন্দর্যের সাথে তুমি অনেকগুলো প্লাস করলে যেমন রান্নার কথা আমরা যে রান্না করি 
সেটা কেউ বুঝে না এবং আমরা যারা তারকা এবং বাইরে যারা মানুষ আমরা কিন্তু কাজের সময় তখন আমরা নাটক করছি বাট বাসায় যখন আসি আমরা কিন্তু খুব সিম্পল মানুষ রাইট এক্সাক্টলি কিন্তু বাসায় যে কাপড়টা পরে সত্যি কথা যেটা আমি যেটা পরে আরাম ফিল করি সেই কাপড়টাই পরি এবং সেই ক্ষেত্রে হতে পারে লোয়ার কামিজ হতে পারে একটা জিন্স টপস এই ধরনের নর্মাল কাপড় পরি একদমই তো সুইটি আপু এবার জানতে চাইবো যে যখন কোনো ইভেন্ট থাকে বা কোনো অনুষ্ঠান থাকে তখন কি মাথায় থাকে বা কিভাবে সাজতে আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে আসলে এক একটা প্রোগ্রাম তো এক এক ধরনের তাই না ওই জায়গাটা আমি চিন্তা করি আসলে আমার মেক আপ এবং জুয়েলারি বলো তুমি শাড়ি বলো বা কোনো ড্রেস ওটা আমি সিলেক্ট করি প্রথমে যে আজকে রাতে হয়তো একটা পার্টি আমাকে ব্ল্যাক যদি পড়তে হয় আমি মেক আপটা ধরনের করার চেষ্টা করি এবং কোনো বিয়ে যদি হয় আমি যদি ট্রেডিশনাল কোনো শাড়ি পরি তখন অবশ্যই আমি একটা ঝুমকা টিপ পরবই তো আসলে এক একটা শাড়ির সাথে এক এক রকম জুয়েলারি যায় এক এক রকম সাজ এক এক রকম মেক আপ যায় হয়তো একদম লাইট মেক আপ করছি আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে একটু ডিপ রাতের বেলা একটু লিপস্টিকটা একটু ডিপ করছি বা শেডটা একটু ডিপ করছি আর আমি আসলে ট্রেডিশনাল সাজ ভীষণ পছন্দ করি স্পিটি আপু গল্পে গল্পে এখন চলুন দেখে আসি এবং আমাদের দর্শকরা খুব উদ্গ্রীব আমি জানি যে এই সেগমেন্টটাতে আমরা এখন আমাদের প্রিয় শিল্পীর দারুণ কিছু ছবি সবাই মিলে একসঙ্গে দেখছো তা দেখিনি চলুন তাহলে দেখিনি আমাদের প্রিয় শিল্পী দারুণ কিছু ছবি সুন্দর ছবি এক একটা এক এক সাজ এক এক রকম এবং এক একটা লুকে আপনাকে এক এক রকম লাগছে এটা কিন্তু আমি বরাবরই বলি যে সুইটি আপু কিন্তু ভয়ঙ্কর ভার্সাটাইল যখনই আমি আপনাকে যে শাড়িটাই দেখি মনে হয় নতুন এক আপনিকে আমি দেখছি এবং মুগ্ধ হয়ে আমি দেখছি আমি কিন্তু খুব যে একটু চিন্তা করি সেটা কিন্তু না আসলে হয়তো আমি পড়া বা অনেক কিছু একটা শাড়ি পরলেই হয় না তার সাথে আমার মনে আনুষঙ্গিক আর অনেক কিছু আসে যেটা হয়তো পড়লে ভালো লাগে তাই না সুইটি আপু গল্পের এই পর্যায়ে একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে নিতে হচ্ছে একটা ব্রেক নিয়ে আসি বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কিন্তু আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের আড্ডা কি দারুণ জমে উঠেছে আরও অনেক গল্প বাকি আছে ছোট্ট একটি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকবেন আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের একটি পূজার লুক দেখানোর জন্য বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সানসিল সৌন্দর্য কথায় সঙ্গে আছেন আমাদের সবার প্রিয় তানমিন সুইটি আপু সুইটি আপু এবার একটু যদি হেলথের কথায় আসি আমার কাছে মনে হয় একটা মানুষের সুন্দর থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা খুব জরুরি এবং সেটা ইনার হেলথলি এবং হচ্ছে মেন্টাল হেলথ দুটোই আপনার নিজেকে যে এত ফিট আমরা আপনাকে দেখতে পাই বা আপনি যে এত এনার্জেটিক কখনও আপনাকে আমি কোনো কিছুতে ক্লান্ত হতে দেখিনি তো এর রহস্যটা জানতে চাই আমি কখনো খুব একটা মন খারাপ করি না হয়তো হ্যাঁ মানুষের অনেক হয় যে অনেক সময় আসে না কষ্ট হয় কিন্তু আমি সেই ব্যাপারগুলোকে একদম ইগনোর করি আমি যতটুক পারি হাসার চেষ্টা করি এবং আমি কখনো ভাবি যে আমার পাস্টে যা গেছে গেছে প্রেজেন্টে আমি আছি আমি যদি এই সময়টুকু যদি আমি দুঃখ করি বা এটা নিয়ে আমি বিষণ্নতায় চলে যাই তাহলে কিন্তু আমি শেষ সেখানে সো আমি এই জিনিসগুলো ইগনোর করে আমি মানে ফুর্তি করার চেষ্টা করি আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড তোমরা আছো সবার সাথে আমরা তো মেন্টাল হেলথের কথা জানলাম এবার যদি ফিজিক্যাল ফিটনেসের ব্যাপারে জানতে চাই যে আপনাকে তো আমি মাসাল্লাহ জবে থেকে দেখছি একই রকম লাগছে আমার কাছে না মোটা না চিকন একদম পারফেক্ট তো এই পারফেক্ট ব্যালেন্সটার জন্য কি করা হয় আপনি খাওয়া দাওয়াকে খুব মেনটেন করা হয় কি না কিংবা খুব নিয়ম করে চলা হয় কি না না একদম যে করি না সেটা না একটু তো করতে হয় কারণ একটা মানে এইজের পরে কিন্তু যতই আমাকে 
তুমি বলছো যে একই রকম আসলে একই রকম নেই আগের ছবি দেখলে মনে হয় যে আল্লাহ এত বড় হয়ে গেছি একটু হয়তো খাবারটা একটু বেছে খাওয়া বা একটু হাঁটা যদিও আমি হাঁটি না একদমই তাও চেষ্টা করি যে আচ্ছা যেমন ছোটোবেলায় বলতাম না কালকে থেকে পড়বো কালকে থেকে হাঁটবো ঠিক ওই জিনিসটাই হয় ভাবি যে আচ্ছা কালকে থেকে হাঁটা শুরু করব আর কোনোই নেই কিন্তু পরের দিন ভুলে যাই কিন্তু আমার মনে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত হাঁটা তো সুইটে ত্বকের ক্ষেত্রে বা নিজের স্কিন চুল এগুলোকে যত্নর ক্ষেত্রে কি বাড়িতেই চর্চা করা হয় নাকি পার্লারে যাওয়া হয় পার্লারে তো অবশ্যই যাই অবশ্যই পার্লারে যাওয়া হয় আর বাসায় তুমি একটু আগে শুরুতেই বলছিলে যে নারকেল তেল দিয়ে মেকআপ আমি মেকআপ তোলার ব্যাপারে আর কি খুবই কনশাস আমি ও নারকেল তেল দিয়ে তুলে ফেলি হয়তো চোখটার জন্য স্পেশাল কিছু ইউজ করি আমি আর হচ্ছে ক্রিম দিচ্ছি ভিটামিন ই দিচ্ছি সমস্ত কিছু আসলে যে কোনো জিনিস একটা রেখে দিলে তুমি দেখবে আস্তে আস্তে ওই জিনিসটার মধ্যে ধুলো পড়ে রাইট সো তুমি যদি মেকআপটা রিমুভ যদি ভালো মতো না করো তাহলে কিন্তু স্কিনটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এই ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং অবশ্যই পার্লারে যাওয়া হয় চুলের জন্য যাই স্কিনের জন্য যাই সবই করি সুইটিয়াপুর শুরুতেই যেমন বলছিলাম যে সামনেই দুর্গোৎসব এবং দুর্গোৎসবকে মাথায় রেখে আজকে আমরা একটা স্পেশাল কালেকশন দেখলাম জামা কাপড়ের আমাদের আজকের বিউটি এক্সপার্ট যিনি আছেন চলুন তার কাছে গিয়ে একটি পুজোর মেকওভার দেখে আসি বন্ধুরা চলুন তাহলে দেখে নেই পুজোর স্পেশাল একটি মেকওভার হ্যালো ভিউয়ার্স আমি তানিয়া ফ্রি অ্যান্ড ওমেন্স ডল বিউটি পার্লার থেকে আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো ভিউয়ার্স সামনে পূজা আর এই পূজাকে ঘিরেই কিন্তু আমাদের অনেক কল্পনা থাকে যে পূজার দিন আমরা কিভাবে সাজবো সেই জন্য আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের একটি পূজার লুক দেখানোর জন্য আমি নিজেও একটা খুব সুন্দর পূজার লুক নিয়ে রেখেছি আর আমার সাথে মডেল হিসাবে আছে প্রীতি প্রীতি পরেছে একটা লাল টুকটুকে খুব সুন্দর শাড়ি আর সেই শাড়ির সাথে পুজোতে সাজলে আপনাদেরকে আরও কত সুন্দর এবং আকর্ষণে লাগবে সে ধরনের একটি মেকআপ আজ আমি আপনাদের দেখাবো চলুন দেখি প্রথমে শুরু করছি বেস মেকআপ দিয়ে প্রথমে আমরা পুরো ফেসে খুব সুন্দর করে বেস মেকআপটা লাগিয়ে নিচ্ছি আমাদের বেস মেকআপ কমপ্লিট এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা কন্ট্রোলিং এ ব্রাউন কালার শেডটা দিয়ে একটু কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি আমাদের কমপ্লিট এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা আই মেকআপে আমাদের চোখে শেড কমপ্লিট এরপরে আমরা চোখে মাস্কারা এবং আইলেসটা দিয়ে দিব ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে যদি মাস্কারাটা দেওয়া হয় চোখের পাতায় আমাদের ব্ল্যাক কালারটা আসবে না একটু আমরা পিঙ্ক কালারের ব্লাশন দিয়ে নিলাম পুরো ফেসে এরপরে আমরা দিব লিপস্টিক আমাদের পুজো সাজ অলমোস্ট ডান আমরা আমাদের মডেল প্রীতিকে অর্নামেন্টস এবং টিপ পরিয়ে দেখব প্রীতিকে কেমন লাগছে আর এই ধরনের একটি লুক নিয়ে আপনি চলে যেতে পারেন যে কোনো পূজা মণ্ডপে অথবা অংশগ্রহণ করতে পারেন সিঁদুর খেলায়
বাহ খুব সুন্দর একটা মেকওভার আমরা দেখলাম স্মৃতি আপু গল্পে গল্পে কথায় কথায় আরও একটা ব্রেকের সময় হয়ে গেল আর একটু ব্রেক নিয়ে নিই বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকবে ফিরে আসছে ছোট্ট একটি বিরতির পর ভালো দিক হচ্ছে আমি একটু মানে স্ট্রেট কথা বলি হয়তো আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সানসিল সৌন্দর্যের কথায় আমাদের সাথে আছে প্রিয় শিল্পী স্মৃতি আপু স্মৃতি আপু তো এবার যে প্রশ্নটা করব বা যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা একটু আপনার লাইফস্টাইলকে ঘিরে শুরুতেই জানতে চাইব যে আপনার প্রিয় রং বা দেখা যায় যে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে আমাদের সিজনের সাথে বা মুডের সাথে কিন্তু কালার প্রেফারেন্সেসগুলো চেঞ্জ হয় তো আপনার পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সেই রঙের প্রেফারেন্সেসগুলো কীরকম হ্যাঁ মুডের ক্ষেত্রে বা সিজনের ক্ষেত্রে তো চেঞ্জ হয় কিন্তু থাকে না আমার একটা পছন্দ তো আছে যেমন হোয়াইট আমার ভীষণ পছন্দ ব্ল্যাক আমার ভীষণ পছন্দ তারপরও দেখা যায় যে লাইট কালার্সগুলো আমার কাছে ভীষণ পছন্দ যেমন আজকে যেই কালার খুব সুন্দর একটা বেবি পিঙ্ক একটা আমাদের সেটের সাথেও কিন্তু খুব সুন্দর যাচ্ছে তো পছন্দ রেড পছন্দ রেড শাড়ি আমার ভীষণ পছন্দ মোটামুটি আমার সব কালারই পছন্দ তারপরে স্পেশাল হচ্ছে কালো সাদা কালো এবং সাদা তো স্পিটি আপু রঙয়ের প্রেফারেন্স তো জানলাম এবার যদি জানতে চাই যে নিজের সম্পর্কে একটি ভালো দিক এবং একটি মন্দ দিক যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে হয় তাহলে সে দুটি নিজের সম্পর্কে ভালো দিক হচ্ছে আমি একটু মানে স্ট্রেট কথা বলি হয়তো আর হয়তো তোমার কোনোই আমি ওটা তোমাকে সামনে বলবো আর খারাপ দিক হচ্ছে রাগি রাগি কি না জানি না তবে হ্যাঁ খারাপ হচ্ছে আমি খুব সহজে কাউকে বিশ্বাস করি না আমার কাছে আপনাকে আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি যতটুকু আপনাকে চিনি আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানুষরাই আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো মানুষের এবং মনটা পরিষ্কার রাগ উঠলে আপনি বলে দেন ভালো জিনিস অনেক আছে যেমন আমি সবাইকে নিয়ে থাকতে পছন্দ করি চলাফেরা করেছি মনে হয় মানে তুমি আমার কলিগ ঠিকই কিন্তু আর একটা হচ্ছে আমার ছোট বোন একেবারেই তাই সুচিপু এবার জানতে চাইবো যে আপনার কেনাকাটা করতে কতটুকু ভালো লাগে বা কেনাকাটা করার সময় দরদাম করতে কতটুকু এনজয় করেন ভীষণ দরদাম করি আমি মানে একটা কিছু কিনতে গেলে অবশ্যই অনেকে ভাবে যে হয়তো সেলিব্রিটি দরদাম করবে না তাই না আমাদের নিয়ে তো এটাই ভাবে কিন্তু না যেটা সেটা হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করি এটা দাম কত দাম কমাই তাই না তার মানে বেশ আপনি সাকসেসফুল ক্রেতা তো যখন বিদেশে তো যাওয়াই হয় অনেক কাজে হোক বেড়াতে হোক তো বিদেশে গেলে এমন কি আছে যেটা আপনি কালেক্ট করতে খুব ভালোবাসেন বাইরে গেলে যেটা কেনা হয় সেটা হচ্ছে শু ব্যাগ এগুলো কেনা হয় আর কিছুই তেমন তো পুজো নিয়ে যেহেতু কথা আসছিল তো এবার পুজোকে মাথায় রেখে কি কোনো পোশাক কেনা হয়েছে বা কারণ এই সময় তো আসলে অনেক প্ল্যানস থাকে দাওয়াত থাকে আবার এর পাশাপাশি অনেক সময় দেখা যায় বিদেশে যাবারও প্ল্যান থাকে বেড়াতে ছুটিটাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রতি পুজোতে বিশ্ব রং আমাদের সবারই পরিচিত বিপ্লব দেখা যায় যে শাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে দিদি এটা পড়বি তো তেমন কোনোই নেই হয়তো যাওয়া কিন্তু হয় কারণ আমরা যেহেতু আমাদের অনেক ফ্রেন্ড আছে সবার বাসাতে যাই আমরা পুজোর সময় তো দেখা যায় যে কেনা হয় কিন্তু হয়তো গিফট পেয়েছি পহেলা বৈশাখে যেমন অনেক অনেক আসে পুজোতেও পাই ঈদে তো অনেক বেশি পাই তো সব কিছু মিলে কিনি খুব গোছালো নাকি একটু অগোছালো ভীষণ গোছানো এটা আমি জানি কোন ঋতু খুব ভালো লাগে উইন্টার ভালো লাগে কোন তারকার স্টাইল খুব ভালো লাগে এখন রাইট নাম হচ্ছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া স্বাস্থ্য সচেতনতায় রোজ কি করা হয় তেমন কিছুই করা হয় না প্রথমে যেটা শুরু করেছিল নারকেল তেলটা নারকেল তেল অ্যাপ্লাই করা হয় কি রঙের লিপ কালার বেশি ভালো লাগে লাইট 
হাই হিল প্রেফার করেন নাকি ফ্ল্যাট হাই হিল প্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার কে অনেকেই আছে তো বাইরেরটা না বলি বিপ্লবের শাড়ি আমার পছন্দ শাহরুখ আমিনের শাড়ি পছন্দ আর অনেকেই আছে হুমায়ের আপার কাপড় আমার ভীষণ লিস্ট অনেক লম্বা খুবই ভালো লাগছিল সুইটে আপু আড্ডা দিতে গল্প করতে কিন্তু যা হয় আর কি হ্যাঁ কিন্তু যা হয় আর কি যে গল্পে গল্পে শোয়ের সময় শেষ হয়ে যায় আমরা গ্রিন রুমে গিয়ে আবার আড্ডা দেবো চাকি থেকে খেতে ভালো লাগছিল খুবই ভালো লাগছিল বিদায় নেবার আগে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং একটা রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের টেলিভিশনের চ্যানেলগুলো আপনারা দেখবেন কারণ আমরা এত কষ্ট করে নাটক বানাই বা এই ধরনের প্রোগ্রাম করি টক শো করি বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয় সেগুলো আপনারা দেখবেন প্লিজ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সুইটে আপু আপনাকে আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিলেন খুব ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে তোমার সাথে আড্ডা দিয়ে মজা পেলাম অনেক দিন অনেক দিন পর ধন্যবাদ আপনাকে বন্ধুরা এবার জেনে নিই আরও কিছু ঘরোয়া টিপস ডার্ক সার্কেল বা চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে যা করবেন রাতে শোবার আগে শুধুমাত্র নারকেল তেল খালি হাতে চোখে নিচে মাসাজ করে শুয়ে পড়ুন নারকেল তেল চোখে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করবে ফলে কয়েকদিনের মধ্যে চোখের নিচের কালো দাগ দূর হয়ে যাবে এমন ছোট ছোট আরও অনেক ঘরোয়া টিপস জানতে চোখ রাখুন সানসিল্ক সৌন্দর্য কথায় আমাদের লিখতে পারেন ফেসবুক স্ল্যাশ সানসিল্ক হেয়ার এক্সপার্ট ইমেল করতে পারেন এস আন্ডার স্কোর কথা অ্যাট দ্য রেট বাংলাভিজন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম তারপর প্রশ্ন লিখে টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নাম্বারে পাঠিয়ে দিন বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আগামী সানসিল্ক সৌন্দর্য কথা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি নোবা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন